বন্ধুরা এখানে তোমরা একটা বর্গ দেখতে পাচ্ছ যেখানে তিনটি কলাম আছে এবং তিনটি শাড়ি আছে খেয়াল করে দেখো এখানে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলা বিভিন্ন স্থানে লেখা রয়েছে কিন্তু মজার বিষয় হলো যে কোনোভাবেই যদি তোমরা যোগ করো যদি কোনা কোনিও যোগ করো তাও একই যোগফল পাবে আমাদের সেই যোগফলটা আসলে পনেরো দেখো নয় আট দুই এগারো এগারো আর চার পনেরো সাত পাঁচ বারো বারো আট তিন পনেরো ছয় এক সাত আট আট সাত পনেরো এমনকি যেভাবেই তুমি যোগ করো না কেন কোনা কোনি যদি যোগ করো পাঁচ আট ছয় এগারো এগারো আর চার পনেরো ঠিক আছে যে কোনোভাবেই যদি তোমরা যোগ করো পনেরোই পাবে এখন আমরা এই ধরনের একটি ম্যাজিক বর্গ একে আসলে ম্যাজিক বর্গ বলা হয় এই ধরনের একটি ম্যাজিক বর্গ আমরা কিভাবে বানাতে পারি আজকে আমরা সেটাই শিখব এবং সাথে সাথে আমরা অন্যান্য ম্যাজিক বর্গগুলাও শুধুমাত্র তিন ঘর না চার ঘর পাঁচ ঘর ছয় ঘর সাত ঘর আট ঘর ম্যাজিক বর্গগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় এই টিউটোরিয়ালটিতে আমরা শিখব তাহলে শুরু করা যাক তিন ঘরের একটি ম্যাজিক বর্গ আঁকার জন্য আমাদেরকে প্রথমে যেটা করতে হবে আমরা একটি ঘর আঁকবো যেখানে তিনটি তিনটি করে খুব থাকবে তিনটি কলাম এবং তিনটি শাড়ি থাকবে আচ্ছা আমাদের নিয়ম হলো আমরা দুইভাবে এইটা আঁকতে পারি প্রথমত আমরা মাঝে যদি পাঁচ বসাই এবং চারপাশে চারটি কোনায় আমরা চারটি জোর সংখ্যা বসাবো যেমন এখানে দুই বসাই তাহলে পাঁচ আর দুই সাত সাত আর আট পনেরো আচ্ছা এখানে আমরা আর একটা জোর সংখ্যা বসাবো যেমন এক থেকে নয় পর্যন্ত যে কয়েকটি সংখ্যা আছে দুই চার ছয় আট এর ভিতরে এইগুলো হচ্ছে জোর সংখ্যা এখানে চার বসাই আট আর চার বারো বারো আর তিন পনেরো এখানে স্বভাবত এখানে ছয় হবে কারণ ছ পাঁচ আর চার নয় নয় ছয় পনেরো এখন হিসাব করে বাকি ঘরগুলো বসালেই আসলে ম্যাজিক বর্গ তৈরি হয়ে যাবে তোমরা বুঝতেই পারছ এখানে চার আর দুই ছয় নয় ছয় পনেরো ছয় দুই আট সাত আর আট পনেরো আট আট ছয় চোদ্দ চোদ্দ আর এক পনেরো হয়ে গেল আমাদের ম্যাজিক বর্গ খুব সোজা তাই না আচ্ছা আসলে তিন সংখ্যার তিন ঘরের যে ম্যাজিক বর্গটা আমরা তৈরি করলাম এটা এর চেয়েও অনেক সহজ উপায়ে করে ফেলা যায় শুধু তাই নয় যদি নিয়মটা আমরা শিখতে পারি বেজোর সংখ্যক ঘরের যে কোনো ম্যাজিক বর্গই আসলে তৈরি করতে পারবো যেমন পাঁচ ঘর সাত ঘর নয় ঘর বিশিষ্ট বর্গ সংখ্যাও আমরা আসলে তৈরি করে ফেলতে পারবো যেমন এটা আমরা করতে পারি কি সেই নিয়মটা দেখো আমরা একটা ঘর আঁকি প্রথম তাই আমরা জানি যদি বেজোর সংখ্যক ঘর থাকে মাঝে একটা ঘর থাকবে অবশ্যই মাঝের ঘরটাই আমরা এক দিব এবং এখানে মনে মনে একটা তীর চিহ্ন দেব এইভাবে ছোট একটা তীর চিহ্ন এই এই সংখ্যক এবং সেই তীর চিহ্নটা যেই ঘরে পড়বে পড়বে যেই লাইনে পড়বে সেই লাইনের ঠিক শেষেরটায় শেষের ঘরে পরবর্তী সংখ্যা দেব যেমন এক এখানে তীর চিহ্ন দিয়ে পরবর্তী ঘরের শেষের সংখ্যা দুই দিব এবং এখানে আরেকটি তীর চিহ্ন আঁকবো এই লাইন বরাবর যে ঘরটা পাওয়া যাবে সেখানে দেব পরবর্তী সংখ্যা তিন এখানে আবার দেব যদি কোনো ঘর আগে থেকেই ব্লক দেখি আগে থেকেই পূরণ করা দেখি তাহলে এখানে না দিয়ে আমরা দিব যেখান থেকে তীর চিহ্নটা দিয়েছি তার নিচের ঘরে যেমন এই ঘর আমাদের ব্লক আমরা তাহলে পরবর্তী সংখ্যা এখানে দিব চার এখান থেকে আবার তীর চিহ্ন আঁকি এবং তীর চিহ্নর পর যদি কোনো ঘর ফাঁকা থাকে আমরা সবসময় সেই ঘরটিই পূরণ করব চারের পর এখানে পাঁচ আবার তীর চিহ্ন দিই এখানে ছয় আবার তিন চিহ্ন দিই কিন্তু দেখো সামনে কোনো ঘর নেই এখানেও নেই এখানেও নেই তাহলে আমরা বলছিলাম যদি কোনো ঘর ব্লক দেখি তাহলে তার নিচের ঘরে দেব তাহলে এখানে হবে আমাদের সাত এবং এখান থেকে আবার তীর চিহ্ন এখন দেখো এই তীর চিহ্নটা আসলে এইভাবে একটি ঘর নির্দেশ করে এবং এই ঘরের শেষ ঘরে আমাদের পরবর্তী সংখ্যা বসবে আট এবং এখানে আবার আমরা তীর চিহ্ন দিব দিয়ে এখান থেকে পরবর্তী ঘর 
নয় এখানে নয় দিব এখন দেখো আসলে আমাদের ম্যাজিক বর্গ তৈরি হয়ে গেছে আট আর এক নয় নয় আর ছয় পনেরো ছয় সাত আট ছয় তেরো তেরো আর দুই পনেরো দেখো আসলে আমাদের ম্যাজিক বর্গ কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে তাহলে আমরা খুব সহজেই বিজয় সংখ্যক যে কোনো ঘরের কিন্তু এই নিয়মের মাধ্যমে বিজয় সংখ্যক যে কোনো ম্যাজিক বর্গ কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারবো যেমন যদি আমরা পাঁচটি ঘরের ম্যাজিক বর্গ আঁকতে চাই পাঁচটি ঘর যদি আঁকতে চাই তাহলে আমাদের সেই একই নিয়ম ফলো করতে হবে অর্থাৎ মাঝের ঘরে প্রথম আমরা এক দিব তারপরে তির চিহ্ন ঘরের শেষে পরবর্তী সংখ্যা দুই আবার তির চিহ্ন এখানে তিন আবার তির চিহ্ন এই যে তির চিহ্নটা যে ঘর নির্দেশ করবে সেখানে যদি বাইরে চলে যাই একদম একেবারে শেষের লাইনে শেষে যে পরবর্তী সংখ্যা বসবে চার এখান থেকে তির চিহ্ন পাঁচ এখান থেকে তির চিহ্ন ব্লক অর্থাৎ এখানে ছয় আবার সাত এখানে আট এখানে বাইরে চলে গেছে বাইরে চলে গেলে এই লাইনের সব একেবারে নিচের ঘর এখানে হবে নয় এবং এখান থেকে আমরা তির চিহ্ন দিব বাইরে চলে গেছে এবং এই লাইনের এখানে হবে দশ পরবর্তীটা এখানে আছে ব্লক আছে অর্থাৎ দশের নিচে ব্লক থাকলে এখানে যদি না দিতে পারি তাহলে দিতে হবে নিচেই আমরা জানি দশের পর এগারো এগারোর পরে তির চিহ্ন বারো বারোর পর তেরো তেরোর পর চোদ্দ চোদ্দোর পর পনেরো আচ্ছা পনেরোর পর এখানে আমাদের নাই অর্থাৎ এখানে হবে ষোলো আবার দিব এটা এই ঘর এই লাইনকে নির্দেশ করে অর্থাৎ এখানে একেবারে শেষের ঘর পনেরো আমাদের ষোলো পর্যন্ত হয়েছে সতেরো আবার তিরচন্দ দেবো অর্থাৎ এই লাইনকে নির্দেশ করে এই লাইনের একেবারে নিচের ঘর আঠারো তারপর আবার তিরচন্দ উনিশ কুড়ি এইভাবে আবার তির চিহ্ন যেহেতু ব্লক আছে নিচে একুশ বাইশ এইভাবে আবার তির চিহ্ন এই তির চিহ্ন নির্দেশ করে এই লাইনকে অর্থাৎ এই লাইনের একেবারে শেষের ঘর বাইরে চলে গেলে শেষের ঘর তেইশ আবার তির চিহ্ন চব্বিশ আবার তির চিহ্ন যেহেতু বাইরে চলে গেছে এই লাইনের একেবারে শেষের ঘর নির্দেশ করে চব্বিশের পর পঁচিশ দেখো বন্ধুরা সব কয়েকটি ঘর কিন্তু ব্লক হয়ে গেছে সব কয়েকটি ঘর কিন্তু এখন পূরণ করা শেষ অর্থাৎ আমাদের পাঁচটি পাঁচ ঘরওয়ালা ম্যাজিক বর্গ কিন্তু আমাদের তৈরি হয়ে গেছে যদি এখন যোগ করো তোমরা সব পাশেই তোমরা কিন্তু যোগফল এভাবেও সব পাশেই কিন্তু যোগফল সমান পাবে